வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது ரியல் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் டாபிக் மேக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச டாபிக் தான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு அதோட டெபினேஷன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்க போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் லெட் எக்ஸ் பி ஏ நான் எம்டி செட் அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் டி ஃப்ரம் கார்டேஷியன் ப்ராடக்ட் எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ் ஆன் டு ஆர் இஸ் கால்ட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர் மெட்ரிக் இஃப் டி சாட்டிஸ்ஃபைஸ் ஃபாலோயிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது எக்ஸ்னு ஒரு நான் எம்டி செட் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் டின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் பாருங்க கார்டேஷியன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் எக்ஸ் கோடொமைன் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் இப்ப இந்த டிங்கிற ஃபங்க்ஷனை எப்ப நம்ம மெட்ரிக் இல்லைனா டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அடுத்து வரக்கூடிய ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் அந்த எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருந்தா தான் அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம மெட்ரிக் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் மெட்ரிக்னு சொல்றதுக்கான அந்த ஃபோர் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் இப்ப நமக்கான ஃபங்க்ஷன் பாருங்க டி ஃப்ரம் எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ் டென்ஸ் டு ஆர் இந்த ஃபங்க்ஷனோட டொமைன் வந்து கார்டேஷியன் ப்ராடக்ட்ல இருக்கு அப்போ கார்டேஷியன் ப்ராடக்ட்குள்ள உள்ள எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கும் ஆர்டர் பேர்ல இருக்குமா அதுதான் இந்த எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் கிராஸ் எக்ஸ் குள்ள உள்ள எலமெண்ட் எக்ஸ் கமா ஒய் அதுல உள்ள இந்த எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே எக்ஸ் குள்ள இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ் செகண்ட் எக்ஸ்ல இருந்து ஒய் ரெண்டுமே சேம் செட்டுங்கிறதுனால ரெண்டு எலமெண்ட்டுமே எக்ஸ்ல இருக்கும் அப்ப இந்த டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எதுக்குள்ள இருக்கும் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் குள்ள இருக்கும் அதுதானே கோடோமைன் ஓகே இப்ப நமக்கான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்ன்றது வேற ஒண்ணு கிடையாது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ எலமெண்ட்ஸ் தான் இங்க நேம் கூட பாருங்க டிஸ்டன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் தானே அப்போ இந்த டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் ஒய்ன்ற ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம எப்படி டினோட் பண்றோம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு டினோட் பண்றோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா கிரேட் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் இருக்கும் தானே எப்படின்னா இப்ப ரெண்டு ஊர் எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டு ஊருக்கு இடையில இத்தனை கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளால சொல்ல முடியும் இல்லையா அதுதானே டிஸ்டன்ஸ் அது ரெண்டு கிலோமீட்டரும் மூணு கிலோமீட்டரும் எவ்வளவா இருந்தாலும் அது கிரேட் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோவா தானே இருக்கும் அப்போ ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ்க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கண்டிப்பா கிரேட் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இருக்கும் அதோட அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன அந்த செட்ல உள்ள எந்த எலமெண்ட் எடுத்தா இருக்கும் ஒரு <laughs> எப்ப நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்காதுன்னா இருக்கு ஒரு ஊர் தான் அப்படின்னு நம்ம வேற எது கூடயும் நம்ம டிஸ்டன்ஸ் பார்க்க முடியாது இல்ல ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா ரெண்டுத்துக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸே கிடைக்காது ஜீரோவா இருக்கும் இஃப் லீவ் கண்டிஷன் இருக்கு X equal to y இருந்தாலும் d of x, y equal to 0. ரெண்டு எலமெண்ட் சேமா இருந்தா கண்டிப்பா அதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் போட்டா ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஏன்னா எலமெண்ட்ஸ் வேற வேறையா இருந்தா தான் நமக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் ரெண்டுமே சேம் ஒரே இடத்துல இருக்குன்னா அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவா தான் இருக்கும் அது டிஸ்டன்ஸ வச்சு எலமெண்ட சொன்னாலும் சரி எலமெண்ட வச்சு டிஸ்டன்ஸ சொன்னாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராபர்ட்டி பாக்கலாம் d of x, y equal to d of y, x. For all x, y belongs to capital X. இந்த ப்ராபர்ட்டி பாருங்க இப்போ ஊட்டி கொடைக்கானல் ரெண்டு ஊர் எடுத்துக்கிறோம்னா இந்த ரெண்டு ஊருக்கும் இடையில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் அது ஊட்டியில இருந்து கொடைக்கானலுக்கு பார்த்தாலும் அதே கிலோமீட்டர்ஸ் தான் கொடைக்கானல்ல இருந்து ஊட்டிக்கு போறதா இருந்தாலும் அதே கிலோமீட்டர்ஸ் தான் சோ எலமெண்ட்ஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்றதுனால நமக்கு டிஸ்டன்ஸ் மாறாது சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான் கிடைக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு பேர் சிமெண்ட்ரி ஓகே லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி d of x, z less than or equal to d of x, y plus d of y, z for all x, y, z belongs to capital X. இது வரையிலும் நமக்கு டூ எலமெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆ
அப்போ அதுல எக்ஸ்ங்கிறது மதுரையினும் ஜெட்ங்கிறது திருச்சியினும் எடுத்துக்குவோம் அப்ப டி எஃப் எக்ஸ் கமா ஜெட்ங்கிறது மதுரையில இருந்து திருச்சிக்கு போற டிஸ்டன்ஸ் இதுதான் நமக்கான டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆனா ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க டி எஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் டி எஃப் ஒய் கமா ஜெட் ஒய்னு இன்னொரு எலமெண்ட் உள்ள வருது அப்ப அது இன்னொரு ஊரா எடுத்துக்கோங்க அதை தஞ்சாவூர்னு வச்சுக்கோம் அப்போ நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மதுரை நம்ம ரீச் ஆக வேண்டியது திருச்சி தான் ஆனா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க இடையில தஞ்சாவூர் வருது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் என்னது மதுரை டு தஞ்சாவூர் அடுத்து தஞ்சாவூர் டு திருச்சி எப்படியும் பைனலா நம்ம திருச்சி ரீச் பண்ணிடுறோம் ஒண்ணு டைரக்ட் வே அப்படியே மதுரை டு திருச்சி போறது இன்னொன்னு மதுரை டு தஞ்சாவூர் போய் தஞ்சாவூர் டு திருச்சி போறது அப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து நம்ம ரீச் ஆக வேண்டிய பிளேஸ்க்கு டைரக்டா போறதும் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போய் அதுக்கப்புறமா நம்ம ரீச் பண்ண வேண்டிய பிளேஸ்க்கு போறதும் ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டைரக்டா அந்த பிளேஸ ரீச் பண்றதை விட இன்னொரு ஊருக்கு போய் அதுக்கடுத்து நம்ம ரீச் பண்ற பிளேஸுக்கு போறது இன்னும் அதிக டிஸ்டன்ஸா இருக்கலாம் அதுதானே பாசிபிலிட்டிஸ் அதுதான் இங்க நமக்கான ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்க டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜெட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா ஜெட் டைரக்டா எக்ஸ்ல இருந்து ஜெட்டுக்கு போற டிஸ்டன்ஸ விட எக்ஸ் டு ஒய்க்கு போய் ஒயில இருந்து ஜெட்டுக்கு போற டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் லெஸ் தென் ஆவோ இல்லைன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாவோ இருக்கலாம் இதுதான் லாஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இதை நம்ம ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப இந்த ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸும் இருந்துச்சுன்னா நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த டிங்கிற பங்கனை நம்ம மெட்ரிக் இல்லைன்னா டிஸ்டன்ஸ் பங்கன்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்ப இந்த பங்கனை நம்ம மெட்ரிக்னு சொல்லிட்டோம் அப்ப மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தென் த செட் எக்ஸ் அலாங் வித் த மெட்ரிக் டி இஸ் கால்டு அ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அண்ட் இஸ் யூஸ்வலி டினோட்டட் பை எக்ஸ் கமா டி பாருங்க மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னன்னா அந்த செட்டோட இந்த பங்கனும் சேர்ந்து இருக்கணும் ஃபங்க்ஷன்ங்கிறது என்னது அந்த மெட்ரிக் தான் இப்ப நம்ம சொன்னாலும் அந்த நாலு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்பை பண்ணிடுச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக் ஆயிடும் அப்போ அந்த மெட்ரிக்கும் அந்த செட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அதை எப்படி டினோட் பண்றோம் எக்ஸ் கமா டி இதுதான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்க்கான நோட்டேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த மெட்ரிக் ஸ்பேஸ ஒரு டயக்ராம்ல பாத்துடலாம் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான டயக்ராம் தான் இது பாருங்க ஒரு செட் எடுத்திருக்கோம் இந்த செட்டுக்குள்ள எக்ஸ்னு ஒரு எலமெண்ட் அடுத்து ஒய்னு இன்னொரு எலமெண்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு டினோட் பண்ணுவோம் அதுல நமக்கான ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கணும் எஸ் ரெண்டு பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இல்லையா அது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் தான் அப்ப டூ சென்டிமீட்டரோ த்ரீ சென்டிமீட்டரோ அது கிரேட்டர் தன் ஜீரோவா தானே இருக்கு அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வாய்ப்பு இருக்கும் ரெண்டு எலமெண்ட்டுக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸே வராது அப்படின்னா ரெண்டு செட்டு இது மாதிரி தனித்தனியாவே இருக்காது ரெண்டு செட்டும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரே பாயிண்ட்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ரெண்டு செட்டுக்கும் இடையில நம்மளால டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கவே முடியாது அப்ப இந்த டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும் அது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் வேற டிஸ்டன்ஸ் ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் சேமா இருக்கும்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் சேமா இருந்துச்சுன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கும்னு சொல்லலாம் ரெண்டும் ஒண்ணுதான் ஓகே அடுத்து தேர்ட் பாயிண்ட் என்ன சொன்னோம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்யும் டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸும் சேம்னு சொன்னோம் எக்ஸ்ல இருந்து ஒய்க்கு போற டிஸ்டன்ஸும் ஒய்ல இருந்து எக்ஸுக்கு போற டிஸ்டன்ஸும் சேம் தானே சோ தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதுதான் அடுத்து ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொன்னோம் மூணு எலமெண்ட்ஸ் வரும் ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு ஆன் டிஸ்டன்ஸ் என்ன எடுத்தோம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜெட்டா ஜெட்னு இன்னொரு பாயிண்ட் இந்த எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இது இந்த எக்ஸ் ஜெட்ங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் ஒய்க்கும் ஜெட்டுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸுக்கு ஒன்னு ஈக்குவலா இருக்கலாம் இல்லைன்னா இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் பெருசா இருக்கலாம் இதுதான் ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜெட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கம
அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஓவை இங்க என்னது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் பை மாடலஸ் வந்துருச்சுனாவே கண்டிப்பா அதுல உள்ள வேல்யூஸ் பாசிட்டிவா தான் இருக்கும் அப்ப கண்டிப்பா கிரேட் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்பை பண்ணிருச்சா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது டி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்னு இருக்கணும்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதுல பாருங்க டி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் என்னது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபை ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் கிடைக்குமா எப்படி மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யே ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்யும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தான் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸோ செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடுச்சு தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் ஒய் கமா எக்ஸ் அப்போ இங்க பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் மாடலஸ்க்கு உள்ள வேல்யூஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலும் சேம் வேல்யூ தான் வரும் ஏன்னா சப்ராக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு மைனஸ் வேல்யூவே கிடைச்சாலும் மாடலஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு பாசிட்டிவா மாறிடும் ஸோ மாடலஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்ப தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு ஓகே லாஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்னது டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா செட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் பிளஸ் டி ஆஃப் ஒய் கமா செட் இங்க பாக்கலாம் டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா செட் தான் அப்ப மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் செட் வருமா இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்ல ஒரு ஒய்ய ஆட் அண்ட் சப்ராக்ட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் சப்ராக்ட் பண்றோம் அடுத்த ஆட் பண்றோம் அதுவும் எக்ஸுக்கும் ஜெட்டுக்கும் இடையில சப்ராக் பண்ணி ஆட் பண்றோம் அப்ப என்ன வந்திருக்கு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஜெட்ன்னு இருக்கு இப்போ இது நம்ம ரெண்டு டேமா பிரிச்சுக்கிறோம் X மைனஸ் ஒய்ங்கிறது ஒரு டம் ஒய் மைனஸ் ஜெட்ங்கிறது இன்னொரு டம் இது ஃபுல்லா சேர்ந்தது ஏங்கிற எலமெண்ட் இது ஃபுல்லா சேர்ந்தது பிங்கிற எலமெண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப மாடலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் பின்னு இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுவோம் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஏ பிளஸ் மாடலஸ் பின்னு எழுதுவோமா அந்த ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இங்க எழுதியிருக்கோம் பாருங்க லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஜெட் அப்ப டோட்டலா பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஜெட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் மாடலஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் ஜெட் அப்ப அந்த ஃபோர்த் ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரையாங்குலர் இன் ஈக்வாலிட்டியும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு அப்ப இந்த ஃபோர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா இந்த ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லுவோம் மெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் அதுலயும் இந்த ரிலேஷனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் இருக்கு இந்த மாதிரி டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இந்த ரிலேஷன் கிடைக்குது இல்லையா இந்த ரிலேஷனை யூஸ் பண்ணி நமக்கான இந்த ஃபங்க்ஷன் மெட்ரிக்னு மாறுது இல்லையா இந்த ரிசல்ட்டுக்கான ஸ்பெஷல் நேம் இது யூஸ்வல் மெட்ரிக் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்ப மெட்ரிக் பாத்துட்டோம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்ன சொன்னோம் அந்த நான் எம்டி செட் கூட இந்த மெட்ரிக்கும் சேர்ந்தது தான் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் அப்போ இங்க எதை நம்ம மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னு சொல்லுவோம் ஆர் கமாடி இஸ் அ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் இங்க ஆர் கிராஸ் ஆர்ல இருந்து தானே போகுது அப்ப ஆர் கமாடி இஸ் அ மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மெட்ரிக் மாதிரியே இன்னும் சில மெட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நான் ரிசல்ட் வீடியோல ஆட் பண்றேன் பாருங்க அப்ப ஒரு பங்கன மெட்ரிக்னு சொல்லணும்னா கண்டிப்பா இந்த நாலு ப்ராப்பர்ட்டிஸையும் சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கணும் இதுல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்பை பண்ணலன்னா கூட அந்த பங்கனை நம்ம மெட்ரிக் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் பங்கன்னு சொல்ல மாட்டோம் அந்த பங்கன் மெட்ரிக்கா இல்லைன்னா நமக்கு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ் கிடைக்காது ஸோ மெட்ரிக்கா இருக்கணும்னா கண்டிப்பா இந்த ஃபோர் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்பை பண்ணிருக்கணும் ஓகே இந்த வீடியோல ஒரு பங்கனை எப்ப மெட்ரிக்னு சொல்லுவோம் மெட்ரிக்கா இருக்கணும்னா அதுக்கு என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்பை பண்ணணும் அப்புறம் மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா எப்படி இருக்கணும் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் இப்ப உங்களுக்கு மெட்ரிக் ஸ்பேஸ்னா என்னன்ற ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய எல்லா டாபிக்ஸையும் மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்